Buenas noches. Vamos a hablar hoy sobre Parashat Shlach, este Shabbat. Parashat muy interesante, muy importante, con también enseñanzas muy importantes. El, eh, en este Shabbat, la Parashat de la semana y la Aftarah de la Parashat, es muy fácil encontrar el punto en común, no hace falta buscar mucho. Está muy claro y muy abierto. La parasha es parasha Shlach, que cuenta la historia de las espías. Y la Aftara, leemos la historia de los espías de los de Joshua. Así que ambas, tanto la parasha como la Aftara, Hablan de la misma historia, hablan del tema de las espías. Están las espías de Moshe, que estos contamos en la parte de esta semana, los Meraglim, que mandó Moshe a Beino para supervisar la tierra de Eres Israel y para revisar, para investigar la tierra de Israel. Y la, en, la, en, la para, en la Aftara leemos también una historia muy parecida que pasó 40 años más tarde. Que cuando estaban, llegaron en el, cerca de entrar en Eretz Israel, Moshe Rabbeinu ya había fallecido y Joshua Ben Nun era el líder. Cuenta la Aftara, la Ishlach Yehoshua, Yoshua Ben Nun mandó también dos personas, dos Eshnai Meraglim Jerez. Jeresh, eh, dos personas, eh, espías, lo mandó en silencio y esos fueron los dos espías, Caleb. Caleb era uno de los doce espías que encontramos en la parasha, ese mismo Caleb, que ahora ya tenía 40 años más, era una persona mayor. El mismo Caleb que volvió con éxito, fue uno de los únicos, aparte de Joshua Binun, que ahora fue el líder. Yeah, Yeshua Binun y Caleb fueron los dos que se salvaron de los malos consejos de los espías. Ese mismo Caleb, él ahora entró en Israel como espía de Yeshua Binun y junto con Pinjas. Pinjas es el famoso Pinjas que tenemos en Parashat Pinjas, que es ese Pinjas que después también era el Yahu Anabí, Pinjas de Eliyahu. Y Caleb y Pinjas fueron las espías de Yoshua. Ellos entraron a, también en el Israel, en la ciudad de Yerijó. Y la Aftara cuenta cómo llegaron a Yerijó y estaban en la casa de Rahab. Y, y de ahí eh, se dieron cuenta, se enteraron la situación en, en, en Knan, en el Israel, que están todos con mucho miedo, y, eh, de temor de los Yehudim que están por entrar. Y estaban ahí, sabían que está apto, está listo para poder entrar y conquistar con facilidad toda la tierra de Israel. Esto es la historia de la Aftarah con muchos más detalles. Entonces acá encontramos que la Aftarah justamente sigue el punto de la Parashah. Entonces vamos a analizar un poco estas dos historias, que son historias parecidas, pero no son iguales. Hay diferencias. Una de las preguntas más fuertes que surgen cuando uno lee la Aftarah de la semana, es cómo puede ser que Yoshua volvió a hacer el mismo error, que, o por lo menos podría terminar como un error, que hizo su Rebbe, su maestro, Moshe Rabbeinu. No vio cómo terminó la historia de las espías, terminó tan mal. Y en la historia, para allá de la semana, leemos la historia de los Meraglim y vemos cómo los Meraglim terminaron haciendo un mal el trabajo, volvieron y eh, asustados y asustaron a todo el pueblo. Y por hacer eso, que quedamos después 40 años en el desierto, más todos los castigos, etcétera, que la Torah nos cuenta en la parasha, ¿por qué Yoshua Binun volvió a hacer lo mismo? La Isla Yoshua, dos Meraglim. Esta es pregunta número uno que surge cuando leemos la Aftarah de la semana. Por otro lado, también nosotros vemos algunas diferencias más que hay entre las dos historias. Vamos, voy a anotar algunas de las diferencias. ¿Yeah? Una diferencia, por ejemplo, es que Moshe Rabbeinu mandó 12, 12 personas. Por cada tribu mandó uno, una persona para cada Shevet, por cada tribu. Cuando hablamos sobre 
Yahshua Abinun, él mandó nada más dos. ¿Cuál es la explicación de eso? ¿Por qué Moshe mandó doce y Yahshua mandó dos? ¿Cuál es, la, qué, qué, ¿Cuál es el tema en eso? Otra pregunta es, cuando hablamos de Moshe Rabbeinu, la Torah enfatice, Shlach lecha le datcha, que Moshe Rabbeinu, Hashem le dijo, yo no te estoy pidiendo, hacerlo por tu propia cuenta, le datcha, yo no te ordeno. Y como es sabido, es sabido toda la explicación que Moshe Rabbeinu lo tomó sobre su espalda el tema de mandar espías. En cambio, Yoshua Binun, como dice el Alter Ebe, que fue por orden de Akadosh Baruch Hu, aunque no dice claramente, pero de Pashto lo hizo porque Hashem le ordenó. Otra diferencia. Después también hay una interesante diferencia muy interesante. La gente no se da cuenta cuando leemos la parasha, no nos damos cuenta. Hay una diferencia muy interesante que vemos claramente en la parasha y es que en, nosotros estamos siempre acostumbrados a decir Meraglim. Meraglim, espías. Pero si abrimos el Humash y miramos en la parasha, en ningún momento figura la palabra Meraglim en toda la parasha. En ningún momento dice la palabra Meraglim. Dice Anashim, personas, y él los llama todo el tiempo Anashim. En ningún momento se llaman espías. Nosotros estamos acostumbrados porque Rashi dice así, el Medrash dice así, pero en el Pasuk no figura la palabra espías. En cambio, en el en, en, para allá, en la Aftara, dice claramente Meraglim que eran espías. ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es esta diferencia? ¿Cuál, qué, ¿Qué quiere decir eso? También otra diferencia más que surge, que los Meraglim de Moshe fueron con mucha, eh, con, eh, con, eh, muy abiertos, ¿eh? con mucho ruido. Moshe los mandó frente a todo el pueblo, todos sabían, el pueblo de Israel sabía, fueron abiertamente, no se escondieron, como dice Rashi, ellos fueron abiertos en Israel, caminaron en grupo, 12 personas por todos lados, llamaron la atención a la gente, pero Hashem tuvo que hacer milagros para que no la haga nada. Pero ellos fueron de una manera muy abierta, sin miedo. En cambio, los 12 espías que mandó Yoshua, dice Jeresh, Jerez dice la Gemara que es silencio y ahí estaban disfrazados como eh, Mohrim Kadim Jerez, como dice la Gemara, dice dos perushim en Jerez. Silencio, ¿eh? que se hicieron como mudos, como muy, eh, muy discreto. Y por otro lado, que ellos eh, vinieron, fueron ahí también como vendedores que están vendiendo ollas. Entonces era todo una cosa que lo hicieron de manera más discreta. El pueblo no sabía, Am Israel no sabía que Yoshua está mandando espías, era todo en secreto. Y, y, y el pueblo en Israel, obvio, nadie sabía nada, fueron discretos, se escondieron en la casa de Rahab, hasta que cuando vinieron a buscarlos, ella lo escondió arriba del techo, nadie sabía nada. ¿Cuál es el motivo de todas esas diferencias? También otra cosa que vemos, diferencia muy abierta, que las espías de Moshe fueron a todo Israel, 40 días. Y eh, pasearon por todo Israel, le orcao, le rojba. Fueron a largo y ancho de toda tierra de Israel para ver todas las partes de Israel. Eh, no perdieron ni una parte. En cambio, los Meraglim de Yoshua fueron nada más a la ciudad de Yerijó. Como dice eh, Rashi, dice le, 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 que Yerijó era el, la llave, eh, era como la, la entrada de Israel y con eso alcanzó. Entonces, estas son algunas diferencias, hay más diferencias. Tenemos que entender ¿eh? todo eso es lo que preguntamos. ¿eh? ¿Cuál es la idea de los espías de Yoshua, la diferencia entre las espías de Moshe y de Yoshua? ¿Y por qué Yoshua mandó espías después que vio que el tema de las espías no se terminó bien y a pesar de eso decidió mandar espías? Ahora, en todo ese tema hay explicaciones maravillosas. Yeah. Hay explicaciones muy lindas, especialmente en Torah Hasidut. Hay un mamar del Alter Rebbe, en Lekutei Torah, Baishlach Yoshua, que explica todo este tema. También existe un mamar del Rebbe, yeah, Baishlach Yoshua, que el Rebbe lo sacó yeah, en eh, honor al 28 de Sivan. Que ahora, la semana que viene, 28 de Sivan es el gran día, yeah, un día muy importante donde el Rebbe 
y la Rabanit Hayamushka eh, se salvaron de la Segunda Guerra Mundial, milagrosamente lograron a salir de, ese, de todo de, de, del, del lugar de, del, eh, de la Segunda Guerra Mundial de Europa y llegar a Estados Unidos en el día 28 de Sivan, un día muy importante de agradecimiento y de alegría a Kadosh Baruch Hu por el gran milagro que el Rebbe y la Rebetzin lograron a salvarse de esta situación y llegaron a Estados Unidos y ahí empezó todo ese gran trabajo del Rebbe de hacer de, de Estados Unidos y de todos los países alrededor hasta todo el mundo un lugar de difusión de Torah y de Hasidut en el mundo. Y hay un mamar del Rebbe que salió por ese día 28 de Sivan hace ¿qué? más que 30 años atrás. Entonces de eso queremos hablar hoy, pero hoy quiero tocar de otro Fabrengen. Hay diferentes explicaciones, como sabemos que hay 70 caras a la Torah. Pero quiero, hoy quiero hablar la explicación maravillosa que el Rebbe explicó sobre este tema en el último Fabrengen que el Rebbe hizo en el año 1991. Eso es el último para Shabbat para Shachlach hasta ahora que tuvimos Fabrengen del Rebbe ¿eh? en el año 1991. 30 años de ese, de ese, de que estamos ahora. Y vamos a, quiero eh, 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 compartir acá un punto, un anicude de ese Fabreng, en donde el Rebbe dio una explicación extraordinario, eh, maravilloso, explicando ese tema, tanto explicar al Pipshat y también una explicación al Pi Hasidut, como vamos a explicar ahora lo que el Rebbe dijo. Yeah. Y después, si nos queda tiempo, también vamos a explicar lo que está explicado en Mamarín de Hasidut sobre este tema. Entonces dijo el Rebbe un punto muy importante, primero en Pshat. El tema de las personas que mandó Moshe Rabbeinu, a diferencia de las personas, de las espías que mandó Yoshua Binum. Hay dos objetivos por qué mandar personas. Esto está basado a lo que dice el Ramban en la parasha el Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, en Nachmanides, y es sobre esta parasha, dice una explicación muy interesante. Cuando, eh, ¿Cuál fue el objetivo que Moshe Rabbeinu mandó a las doce personas? Hay un error en el todo en entender cuál fue el tema de los Meraglim de Moshe. Hay una diferencia muy abismal, muy grande entre los dos grupos. El grupo que fue a través de Moshe y el grupo que fue a través de Yoshua. Y la explicación es lo siguiente. Hay dos objetivos por qué mandar personas, mandar espías a, una, a un lugar antes que lo vamos a conquistar. Uno, lo normal, antes de una guerra, ¿eh? cuando estamos yendo a hacer guerra a un país no conocido, entonces para saber cómo hacer la guerra de la manera más accesible, las entradas, las salidas las calles, las murallas, los lugares más fuertes, los lugares más débiles, se manda espías para que conozcan bien la tierra y saber en qué forma entrar al país, la manera más, la, más fácil y ¿eh? la manera más accesible, cómo conquistar el lugar de la mejor forma. Esto es los espías comunes que se hacen generalmente en las guerras. Esto por un lado. Existe también otra clase de espías, que es no para la guerra, no para la lucha, no para el triunfo, nada que ver con eso. Sino a, antes de entrar en un lugar nuevo, conocer el lugar por las virtudes que tiene el lugar. Conocer qué ventajas tiene, qué características tiene, qué naturaleza tiene. ¿eh? Especialmente acá, eh, hablando del tema, del tema de Eres Israel. Están las dos cosas. Hay una cosa es... Y es saber por qué, cómo entrar en Israel para la, hacer guerra con los pueblos que vivían ahí. Pero también existe otro tema. Y es entrar en Israel, conocer cuál es Akadosh Baruch Hu nos prometió una tierra tan especial como eres Israel. Y en cada parasha nos viene a contestar, contar y hablar, hey, gente, pronto vamos a entrar a esa tierra. Y el pueblo quiere conocer, saber de qué se trata, qué tiene tan especial esa tierra, que por eso estamos todo el tiempo, desde Abraham vino, nos están prometiendo que vamos a, a heredar una tierra muy especial. ¿Qué tiene tan especial? 
conocer las cualidades de la tierra, las características y ¿eh? todo lo que tiene. Esto es otro tema. Y acá viene un hidush enorme. Que esto es la diferencia entre las espías de Moshe y las espías de Yoshua Binun. Moshe Rabbeinu mandó espías a Eretz Israel no por motivos de guerra. No era por motivos políticos, no motivos de guerra, no motivos de conquista. Eso no fue el motivo. ¿Por qué? Obvio, ¿por qué? Porque to, en, en Moshe Rabbeinu estaba prometido que ellos van a entrar en ese momento, cuando estaban en principio de los 40 años, todavía antes de la, del pecado de los espías y todavía de otros pecados más que ocurrieron después más adelante, los Yehudim estaban previstos a entrar en Israel milagrosamente. Todavía Moshe Rabbeinu también tendría que entrar con el pueblo en Israel. Y sabemos lo que está escrito en muchos lugares, que si Moshe Rabbeinu hubiese entrado con el pueblo, hubiésemos entrado sin guerras, sin luchas, sin política, sin problemas, hubiésemos conquistado la tierra de Israel fácilmente, milagrosamente, con la mano de Hashem, en un toque, no necesitaban guerra. Entonces Moshe Rabbeinu, cuando Moshe decidió mandar espías, puede ser que el pueblo tenía otros pensamientos, pero la edad de Moshe, ¿cuál fue el objetivo que Moshe Rabbeinu aceptó? Como Rambán dice, el motivo por qué Moshe Rabbeinu aceptó mandar a ese grupo de personas fue no para aprender cómo luchar, cómo guerrear, en qué forma hacer la guerra, nada que ver. Fue para que volver y contar al pueblo qué maravilla es Eretz Israel, qué lindo que es Eretz Israel, qué importante, qué lugar, qué lugar extraordinario es. Y lo vemos de las preguntas que Moshe Rabbeinu le está diciendo que vayan a averiguar. Si abrimos el Humash, vemos claramente qué le dice Moshe Rabbeinu. Le dice, vayan a ver, cómo le dice, eh, la tierra, qué tal es, cómo es el pueblo, cómo son, eh, cómo son las ciudades, cómo son los campos. Eh. Eso fuera de las preguntas de Moshe. En otras palabras, Moshe Rabbeinu le está mandando a las espías con objetivo de volver. Moshe Rabbeinu estaba tan seguro que el pueblo, que los, el, ese grupo de las doce personas van a volver a contar de la maravilla que es Eretz Israel y van a despertar en el pueblo ganas de querer ir a Israel con alegría, con Simcha. Y ese es un objetivo muy positivo. Por eso Moshe Rabbeinu aceptó le da Adha. Eso fue el motivo de Moshe Rabbeinu. Yeah. Entonces, Yoshua, en cambio, su motivo de mandar eh, 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 espías ya fue con otro objetivo. Fue un objetivo para ver la tierra en temas relacionados con guerra, conquista. Como Yoshua Binun, como sabemos, ya era un nivel más bajo. El tema de Moshe Rabbeinu, Yoshua Binun, ahí ya había que... Eh, Pelea, gelea, había guerra, ya sabía que no va, no va a haber de una manera tan... A pesar que también había montones de milagros. Pero sabemos que el nivel de Yoshua era menos. ¿eh? Como está escrito, cara de Moshe como cara del sol. Cara de Yoshua como la luna. Que es decir, la luna es, más, es inferior. Y eso fue la diferencia entre Moshe y Yoshua. Entonces Yoshua mandó espías. Fue más con el objetivo de conocer la situación en Israel de ver si va a ser fácil hacer la guerra o no. Y según eso, basado en esa explicación, que esto es la, la, todavía la base de todo lo que vamos a hablar, se entiende de algunas de las diferencias que estuvimos explicando entre Moshe y Yoshua. Se entiende, número uno, por qué en la parasha de la semana no figura la palabra meraglim. Porque meraglim... Espías pega cuando se trata de gente que entran para temas de guerra. Se llama Meraglim. Moshe Rabbeinu mandó a Anashim. No mandó Meraglim. No lo mandó para temas de guerra. No por temas eh, políticos. No digamos de poder. No de guerra, temas relacionados con, con, eh, con, con peleas con, lo, con, con los pueblos. Nada que ver. Fue para conocer y la maravilla de la tierra de Israel. Eran Anashim, no eran Meraglim. Por eso mismo no se escondieron. Era en público, en voz alto, corrido. A filo en Israel no, 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 no sentía necesidad de esconderse 
porque no estamos viniendo para motivos de guerra. Ellos sabían que vamos a entrar en Israel milagrosamente. Entramos nada más para conocer la tierra. Vean cómo es. Eso es el tema. Entonces, por eso mismo, ¿eh? estaban con más fuerza, con más ruido, y no se llama Meraglim. Y también por ese motivo vamos a entender por qué Moshe Rabbeinu mandó 12 personas. ¿Cuál es el motivo que mandó 12 personas? Como sabía que nosotros, que hay, hay, que hay, hay 12 tribus que se van a instalar en Eretz Israel, y cada uno va a recibir una parte. Y entonces quería que cada nací, cada líder de su tribu, va a ver tierra de Israel, va a conocer cómo es la tierra de Israel, y va a ver qué hermoso, qué lindo todas las partes de Israel son, y va a volver y le va a contar a la gente y de, su, de su grupo, de su tribu, de su Shevet, qué hermoso que es Israel y qué lugares, y le va a despertar en ellos las ganas y la alegría de querer subir a Eretz Israel. Por eso mandó 12 personas de cada Shevet. Por eso también fueron a ver todo Eretz Israel. ¿Por qué fueron a ver todo Eretz Israel de, de la Orca y la Rochba, largo y ancho de todo Israel? Y en ese momento, muy simple, y en ese momento todavía no se sabía quién va a tener cuál parte de Eretz Israel. Todavía no estaba claro si, quién va a tener, si vamos a tener el, 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 quién va a vivir en la zona cerca de Jerusalén, quién va a vivir en el Galil, quién va a vivir en el centro. No se sabía quién va a vivir dónde porque la división de la tierra era más tarde. Eso se hizo en el año 40. Eso estamos acá en principio. Todavía no se sabe quién va a vivir dónde. Entonces fueron los 12 tribus en todas las partes de Eretz Israel para ver que cualquier lugar donde vamos a vivir es hermoso. Es una maravilla. Vale la pena. Entonces eso va a despertar el, el, la sed, las ganas y la, el, 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 el anhelo del, del pueblo de ir, querer ir a ver Eretz Israel. Eso fue el motivo y la historia de Moshe Rabbeinu. En cambio, cuando hablamos de Yoshua Binun, que él mandó no para, para ese motivo. Él mandó a la gente por el motivo de guerra, de ver, estaban preparados a entrar a Israel. Yoshua ya sabía que Moshe no entra con él y van a tener que pasar por diferentes, y él, van a necesitar fuerza y guerra y tenemos que ver cuál es la situación. Por eso tuvo que hacerlo en silencio, no corrido, espías. Por eso también se llama Meraglim en la, en, en la Aftarah. Son espías. Por eso también lo hizo en silencio. No quería que el pueblo sepa. No quería que la gente, los habitantes sepan. ¿Sí? Meraglim como Meraglim. Espías como espías. Tienen que entrar con silencio. No entran con, eh, con eh, hacer ruido. Claramente. Y por eso también mandó nada más que dos personas. Acá no había necesidad de mandar... 12 personas de cada tribu, no era para eso, no era para heredar la tierra, era nada más para conocer la situación, para eso no hace, no hace, no hace falta tanta gente, alcanza dos personas, que, y ahora vamos a explicar por qué justo eligió estas dos personas, vamos a llegar, pero para eso alcanza nada más dos personas, dos personas que tienen esa claridad, sabía claramente que con ellos van, no va a tener ningún problema, Caleb, que ya lo conoció de antes, una persona entregada, y él va a venir, y él va, 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 y no, no se va a asustar de nada. Pinjas, ¿quién es Pinjas? Pinjas, el Iba Naví, el gran Pinjas, el, 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 el que luchó contra todo el pueblo en el momento donde hubo esa famosa historia con, con, eh, con las hijas de Millán. Entonces estaba, estaba dos personas con coraje, con fuerza, que se, que se que enfrentan, eso alcanzaba Caleb y Joshua. Entonces con eso se explica y por eso solamente entraron en Jericho, no hacía falta entrar a conocer a ver todo Israel. Entraron en Jericho, que era la llave de Israel, se dieron cuenta cómo todo el pueblo está en un miedo enorme y ya sabían que ya está, estamos seguros, no hay lo que tener miedo. Vamos a conquistar con seguridad y tranquilidad. Entonces esto es la explicación al Pip Shad. Una diferencia maravillosa, clara que hay entre las espías de la Parashá y las espías de, 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 la, de la Aftarah. Y con eso se contesta también la primera pregunta. ¿Por qué Yoshua mandó espías a pesar que Moshe Rabbeinu con todo? ¿Y por qué Moshe Rabbeinu mandó las espías 
por su propia cuenta y Yoshua lo hizo al orden de Hashem porque son dos diferentes clases de espías, nada que ver uno con el otro. Moshe Rabbeinu era para, como dijimos, para conocer la tierra, no había ninguna necesidad. A Kadosh Baruj Hu no le ordenó hacerlo. Como dijimos, no había necesidad en ese momento mandar espías porque en la época de Moshe, en este momento, estaba prevista que en Israel vamos a entrar con, eh, con, con triunfo de milagroso. ¿Para qué hace falta espías? Pero Moshe Rabbeinu lo hizo por su propio cuenta, como dijimos, para para agregar simja en, en, en la gente, para que estén alegres, para que estén felices. ¿De qué se trata esta tierra? Eso fue una decisión de Moshe. En cambio, Yoshua, donde ahí ya la guerra se tenía, había que hacerlo con vestimentas más naturales, porque eso fue la manera de conquista. Yoshua había más vestimentas de lebuche a teba, cosas relacionadas con la naturaleza. Por eso también había que mandar espías, los otros clases de espías. Entonces eso contesta a todas las preguntas. Acá viene el Rebbe con un Hidush enorme en ese Fabrengen. Y el Rebbe dice que sepan que se cumplió, se cumplió lo que Moshe mandó. Lo Moshe Rabbeinu, el objetivo de su mandar, se completó, se concretó. Ahora que entendemos que eso fue la idea de Moshe, obvio, los Meraglim que volvieron las 12 personas cuando volvieron después de 40 años ellos trajeron las frutas mostraron al pueblo las frutas maravillosas que hay en Eretz Israel les contaron ¿eh? qué fuerte que son las ciudades les contaron muchas cosas ¿eh? el error de los, de los Meraglim fue que después agregaron sus propias consecuencias sus propios resultados lo que ellos entendieron que por eso ellos tienen miedo en esto eso ya era de más y, eso, y ahí es donde ellos se equivocaron y eso fue el pecado de los espías. Pero hablar y contar de la maravilla y la fortaleza de la tierra, eso lo hicieron y lo contaron. Y por eso mismo, a pesar que en el momento generaron un temor en el pueblo porque ellos sacaron, sacaron de esa cuenta algo negativo y eso generó un temor en el pueblo momentáneamente, pero enseguida después, cuando vino Caleb y corrigió y dijo, Tobá, Haaretz, Meod, Meod, la tierra es muy maravillosa, muy hermosa, ahí es donde dio vuelta toda la situación y se concretó la, el, el, el objetivo de mandar las espías de Moshe para contar de la maravilla de tierra de Israel. Esto es la historia de la parasha en comparación a la Aftara, según más de Rehabshat. Y acá viene el Rebbe, agrega un punto más profundo. Estoy hablando todo, ¿eh? el punto del Fabreng en que el Rebbe habló en el último año, en el año 1991, donde ahí el Rebbe nos empezó a preparar una época de Mashiach, una época de prepararnos a la Geulá, y cada Sijá fue otra enseñanza más, cómo vivir en nuestras épocas, en nuestros momentos. Dijo el Rebbe así, si hablamos de esos dos grupos, de Meraglim, que entraron a Israel para preparar a la gente, preparar al pueblo y preparar toda la conquista de Israel. Acá vamos a ver otro Nikú de otro punto más espiritual en todo esto. A Israel, ¿por qué Moshe Rabbeinu mandó 12 personas por los 12 tribus y Yoshua Binun mandó dos personas nada más, Yoshua y Caleb? ¿Cuál es la idea de eso? ¿Y por qué las doce personas fueron a ver todo Eretz Israel? No solamente su propia parte, sino fueron a ver todo Eretz Israel. Y acá viene un perush muy interesante y profundo del Rebbe en todo ese tema de las espías. Como dijimos antes, la idea de mandar a estas personas fue una preparación para que después el pueblo pueda entrar y conquistar la tierra con más facilidad. O conocer la tierra, como dijimos, el primer grupo de Moshe, conocer la tierra y conocer sus cualidades, conocer la mentalidad, etc., para poder conectarse con la tierra de Israel con más alegría y con más ganas. Dice el Rebbe así, uno de los puntos principales en entrar en Eretz Israel es lo que hay en especial en nuestro pueblo, es el tema de Abad Israel y Ahdut Israel. Yeah. 
la idea del Yehudi, Am Israel, la base de bendición es Ardut. Como dice la Mishnah, lo matzah kadosh baruchu kli machzik barachal Israel, el ashalom. ¿Qué es lo que mantiene la braja para el Yehudi? Cuando hay shalom, hay Ardut. Yeah, cuando hay Ahmad, Ahmad Israel y Ahdut Israel, ahí es donde vivimos en armonía, vivimos juntos y esto es lo manda toda la Braja. Eres Israel y pueblo Israel, por un lado hay 12 grupos, son 12 grupos y cada uno tiene su manera especial. Una de las cosas maravillosas en el Abad Israel y el Ahdut Israel es que cuando nosotros hablamos de Abad Israel, no es como la gente piensa, Abad Israel somos todos iguales. ¿Sí? Hay dos niveles. Hay una Abad Israel, somos todos Yehudim. Todos pertenecemos a un solo pueblo. Todos tenemos una Neshama, parte de Hashem. Bien, de ahí viene una Abad Israel. Pero hay otra clase de Abad Israel. Hay una Abad Israel que es otro tema. Hay una Abad Israel que es... Hola que eso tiene que ver con las divisiones. Cada uno es diferente, cada uno tiene su particularidad y a pesar de eso nos juntamos. Y esto es Abad Israel verdadero, como el famoso ejemplo del cuerpo. El cuerpo tiene órganos, miembros, cabeza, pies y cada uno tiene su parte y a la vez de todo se juntan y se hace todo un armonía. Eso es un cuerpo sano. Cuando cada cuerpo, cada órgano, cada miembro eh, eh, pone lo, lo suyo y entre todos se hace todo un tema. Esto es una familia. Esto es un pueblo. Un pueblo no es que todos tenemos que ser igualdad. No, es al contrario. Que cada uno tiene su particularidad y unirnos ahí, en eso. Esa es la idea de los doce tribus. Hay doce Shvatim. Cada Sheve tiene su Abodat Hashem particular. Hay Reuben, hay Shimon, hay Levi, hay Yehuda. Y como Hasidut explica qué representa Reuben, ver que Shimon es escuchar, Levi es conectar, Yehuda es, es, es aceptar, eh, agradecer. Cada Sheve tiene una característica, un nivel particular en Abodat Hashem. Y la idea es que entre todos ar 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 armamos un solo pueblo. Moshe Rabbeinu mandó 12 Shvatim. Cada Shevet en todo Eretz Israel. No mandó uno en cada parte. Mandó a los 12 a ver todo Israel. ¿Cuál es el objetivo? Justamente. Para decir que cuando vamos a entrar en Eretz Israel. Y cada Shevet va a recibir su parte en Eretz Israel. Pero a través de las espías. Los líderes de cada Shevet estaban en toda la tierra. Se hizo un Kesher entre todo Am Israel. Entonces, por un lado, cada uno tiene su aboda particular y a la vez somos un equipo, somos una familia, somos una unicidad. Ejad, Am Ejad. Eso hizo Moshe Rabbeinu. Eso es un nivel de unión. Más adelante vino Yoshua Binun y Yoshua Binun reveló un Kesher más profundo Después de que hay divisiones y estas divisiones se hacen todos juntos y hay un equipo, también existe un nivel más alto de unión donde nos elevamos por encima de diferencias, por encima de divisiones y nos hacemos todos una cosa mamash. Y eso fue Yoshua Binun cuando mandó a Caleb y a Pinjas. ¿Qué especial tiene Caleb y Pinjas? Como dijimos antes, Caleb es... Él, esa gran persona que logró a conquistar, a, a salir triunfada, a, a, a llevar la historia de Moshe para bien y mostró la maravilla de Eretz Israel. Eso es Caleb. Por eso Caleb volvió a entrar a Israel de nuevo. ¿Con quién fue Caleb? Con Pinjas. ¿Quién es Pinjas? Pinjas era un Cohen. El Yahuanabí. ¿Yeah? Eso es Pinjas. Ese Pinjas es del tribu Levi, Pinjas. Pinjas es del tribu Levi, perdón. Y él, Pinjas, él tenía, ¿qué tiene Levi? Levi aparentemente no tiene parte en Israel. Los Levi no heredaron partes en Israel. A pesar de eso, Pinjas entró también de, para ver la tierra de Israel, ¿por qué? Dice el Rebbe, porque está escrito en el Rambam que cuando venga Mashiach, Va a haber 
también Levi va a recibir una parte. Se va a dividir, está escrito en Yehezkel, el profeta, que cuando venga Mashiach van a haber trece tribus, no solamente doce. Y por eso mismo Yeshua, por eso mismo Yeshua mandó a Pinjas para preparar para la llegada de Mashiach también, donde ahí los Leviim y los Koanim también van a tener parte en el Israel. Y eso es la preparación al nivel de Ardute Israel que va a ser también en la llegada de Mashiach. Dice el Rebbe, acá entendemos en un nivel más profundo que agregó los espías de Yoshua sobre los espías de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu hizo la primera preparación que los doce Shvatim, que cada uno tiene su lugar y a través de la unión entre los doce, que todos fueron todo Israel, se armó ese unicidad, ese ardut dentro de los detalles y Yoshua Binun, él mandó a Caleb y a Eliyahu y a Pinjas que a través de eso hizo la preparación al nivel más profundo de Ardut que se va a revelar en la llegada de Mashiach. Como está escrito en el Rambam, que cuando llega Mashiach, ahí va a haber un malá aretz de Ait Hashem, Kamaim, Layam, Hasim, todo, todo el mundo se va a llenar de unión con Akadosh Baruch Hu. Según eso, dice el Rebbe, vamos a entender con mucho más profundidad cuál es la grandeza de lo que estamos esperando, ¿eh? que estamos haciendo ahora en esos momentos al final del Galut, Y nos estamos preparando a la llegada de Mashiach, especialmente que estamos este Shabbat entrando en Shabbat Mevarchim, Chodesh Tamuz, es el Chodesh de Geulá, el Rebbe anterior que salió, salió del Galut. Y también esta semana es el 80 años que estamos festejando desde la Geulá del Rebbe, de, de, los, de la Shoah, que llegó a Estados Unidos y empezó a preparar el mundo para la llegada de Mashiach. Aprendemos de esa parasha ese tema del Ardut Am Israel y de Abad Israel, el Ardut Israel y prepararnos entre todo Am Israel estar como una familia como una sola persona y especialmente aprender de Caleb y Yehuda de Caleb y, eh, y, Pinja, y Pinjas y eh, como ellos entraron en Israel y mostraron que no hay lo que tener miedo y eso significa también literalmente que tenemos que estar firmes y fuertes en saber que todo Eretz Israel pertenece a cada Yehudí y no existe Hasbe Shalom de volver partes de Eretz Israel a ningún otro pueblo y es que estamos ahora justamente en una época donde necesitamos aclarar y poner firme frente a todos los pueblos del mundo que todo Eretz Israel pertenece a cada Yehudí y a todo Am Israel hay un Am Echad, hay un Torah Echad, y hay un Hashem Echad. y pronto vamos a ver con nuestros ojos la llegada de Mashiach Tzitkeinu ¿Eh? donde ahí se va a revelar en el mundo de nuevo el Hashem Echad Ushmo Echad. Y como está escrito en la Gemara que Eretz Israel se va a expandir en todas las tierras del mundo, la Kedushah de Eretz Israel ¿eh? va, va, va a entrar en todas las tierras del mundo. Entonces tomar de esta para allá la enseñanza, como tenemos que convivir todas las clases de Yudim juntos con amor y, con, con amor y unión. Y esa enseñanza de la parasha, más todavía de la Aftara, que somos todos una sola familia, eso va a hacer que vamos a poder conquistar toda la tierra de Israel con shalom, con, con amor, con, con alegría, con tranquilidad. Y pronto vamos a poder entrar en la tierra de Israel tranquilamente con la llegada de Mashiach Tzitkeinu, que sea Teikefumiyad Mamash, Amén, Ken Yehi Ratzon.